Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Die Schädelbasis ist die untere knöcherne Begrenzung unseres Schädels. Wenn in diesem Bereich Tumore entstehen, kann ihr Wachstum Hirngewebe, Nerven oder auch Blutgefäße bedrängen. Wie gefährlich Schädelbasistumore sind und wie sie am besten behandelt werden, darüber spreche ich heute mit Professor Makoto Nakamura. Er ist Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik der Kliniken der Stadt Köln in Meerheim. Herr Professor Nakamura, wie häufig sind denn Schädelbasistumore? Ja, Frau Amrein, nochmal vielen Dank für die Einführung. Insgesamt kann man sagen, dass Schädelbasistumore recht selten vorkommen, verglichen mit anderen Tumorarten. Damit meine ich ähm, Tumoren der Brust beispielsweise, also der Mama oder auch Darmkrebs und der Lungenkrebs. Das sind weitaus häufiger vorkommende Tumoren. Also daher sprechen wir hier von relativ seltenen Tumoren, die auch an einer sehr, ich sag mal, schwierigen Lokalisation entstehen. Man geht davon aus, wenn man jetzt aus der Gesamtheit alle Tumorarten, die an der Schädelbasis entstehen können, die Gesamtheit zusammennimmt, dass die Inzidenzen, das heißt also die Häufigkeit des Auftretens eines Tumors in der Bevölkerung pro Jahr von 1 pro 100.000 Einwohner bis hin zu 18 pro 100.000 Einwohnern sein kann. 1 pro 100.000 Einwohnern, das ist die Häufigkeit, die bei gutartigen Schädelbasistumoren zu finden ist, wie zum Beispiel akustikus norinome oder auch Hypophysenadenome. 2 pro 100.000 Einwohner, beispielsweise Meningiome der Schädelbasis. Und dann an der oberen Spitze 18 pro 100.000 Einwohner wären dann so die Metastasen oder auch andere maligne äh, Tumorarten, die an der Schädelbasis vorkommen können. Aber hauptsächlich dann Metastasen, die sich dann im Knochen der Schädelbasis einnisten. Man muss sagen, dass es sehr, sehr viele verschiedene Tumorarten gibt, die an der Schädelbasis vorkommen können. Zum Glück sind viele davon aber gutartig. Am häufigsten kommen hier die Meningiome vor. Und dann die eben genannten Hypophysenadenome und beispielsweise dann die Akustikusneurinome. Wenn Sie sagen gutartig, sind Schädelbasistumore in der Regel gefährlich oder eher nicht? Ja, mit gutartig ist immer gemeint die Dignität, also die Gutartigkeit im Sinne der Gewebeeigenschaft, also im Sinne der Histologie. Das heißt, diese Tumoren, diese gutartigen Tumore, die bilden keine Absiedlungen, also keine Metastasen und haben eine relativ geringe Wachstumsrate, sodass sie langsam größer werden. Allerdings ist das Problem, dass an der Schädelbasis der Raum nicht gegeben ist, dass gutartige Tumoren ohne Probleme wachsen können. Das heißt, auch gutartige Tumoren können ab einer bestimmten Größe dann letztendlich und auch in Abhängigkeit von der Nähe zu Nervalen oder Vaskulären, also Gefäßstrukturen, dann Probleme bereiten. Das heißt also dann auch, dass gutartige Tumoren wie Schädelbasis, Meningiome beispielsweise dann, gefährlich werden können, weil sie auf Nerven komprimieren oder auf Gefäße komprimieren können. Was spüren denn die Betroffenen davon? Was wären typische Beschwerden oder Symptome? Ja, typische Beschwerden kann man so pauschal jetzt nicht nennen, denn die Beschwerden hängen sehr stark davon ab, wo diese Tumoren wachsen. Das heißt, welche Nerven sind durch diese Tumoren betroffen? Welche Funktionen haben diese Nerven? Ein Beispiel, wenn ein Tumor in der Nähe des Sehnervs, im Sehnervkanal oder auch in der Nähe der Sehnervkreuzung wächst, dann kann es so lange symptomlos und völlig unbemerkt sein, bis der Tumor dann anfängt, auf den Sehnerv zu drücken. Und ab dem Moment kann es zu Gesichtsfeldausfällen kommen oder auch zu sehschärfen Minderungen. Und erst dann wird man als Patient dann auch Beschwerden bemerken. Das als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wenn jetzt ein akustikus norinom am Hör- und Gleichgewichtsnerv und auch am Gesichtsnerv entlang wächst, dann kann er praktisch ab einer gewissen Größe dann auch zum Funktionsausfall vom Hören oder auch zu Gleichgewichtsstörungen führen. Und das sind dann die Beschwerden, die der Patient dann auch bemerkt. Aber welche Art von Beschwerden auftreten, das hängt sehr stark von der Lokalisation des Tumors ab. Wie werden denn diese Tumoren der Schädelbasis festgestellt? Welche Untersuchungen sind dazu erforderlich? Ja, zu Anfang kann man generell sagen, dass mit einer konventionellen Röntgenaufnahme des Schädels, 
diese Tumoren nicht zu sehen sind. Aufnahmen, die man in unserer Zeit auch gar nicht mehr so durchführt, es sei denn, man hat eine Verletzung am Kopf gehabt als Übersichtsaufnahme des Kopfes. Also eine einfache Röntgenaufnahme reißt ja nicht, da sieht man gar nichts meistens. Also man muss letztendlich auf eine Schnittbildgebung kommen. Und da gibt es zwei Arten. Einmal das Computertomogramm als Standard und einmal die Magnetresonanztomographie, also das MRT. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Ergänzen sich aber jeweils, sodass bei den meisten Schädelbasistumoren beide Arten von Schnittbildgebung dann auch durchgeführt werden sollten. Das MRT zeigt Weichteilgewebe sehr gut, das heißt weiches Tumorgewebe, aber auch die Nervenstrukturen und Bindegewebe und Gefäßstrukturen, sodass das MRT im Grunde genommen obligat ist bei jeder Art von Schädelbasistumor. Da wir nur an der Schädelbasis sind und mit knöchernen Strukturen auch zu tun haben und diese Tumoren auch zu knöchernen Veränderungen führen können, also zu einer Arrosion oder Aufweitung von Knochen, Kanälen und ähnliches, muss man auch immer eine CT-Aufnahme hinzufügen, damit man diese knöchernen Veränderungen auch sehen kann. Und das ist zum Beispiel dann im MRT schlechter dargestellt. Alles, was Knochen betrifft, also CT, alles, was Weichteil betrifft, MRT. Sie hatten vorhin schon gesagt, in der Schädelbasis ist sehr wenig Platz. Wenn dort nun also tatsächlich ein Tumor festgestellt wird, muss der dann immer operiert werden? Ein Tumor an der Schädelbasis muss nicht zwangsweise immer operiert werden. Hier spielt eine große Rolle, wie groß der Tumor tatsächlich ist. Als zweites, wo ist der Tumor lokalisiert und welche Beschwerden äh, werden durch den Tumor tatsächlich verursacht? Oder ist das jetzt mehr oder weniger ein Zufallsbefund und der Tumor macht überhaupt keine Beschwerden? Sowas gibt es ja auch. In unserer Zeit werden sehr viele Leute durch das MRT geschleust, sage ich mal in Anführungsstrichen, wegen unspezifischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel und ähnliches und kriegen ein MRT. Und dann gibt es auch durchaus Patienten, wo durch Zufall ein Schädelbasistumor festgestellt worden ist, insbesondere gutartige Tumoren wie Meningiome. Da stellt sich dann auch natürlich immer die Frage, muss man denn solche Tumoren denn zwangsweise operativ entfernen oder nicht? Und da spielen also diese Faktoren eine entscheidende Rolle. Lokalisation, Größe des Tumors und die Beschwerden der Patienten. Und schlussendlich auch, da es ja um einen operativen Eingriff geht, der Allgemeinzustand des Patienten. Ist jemand schwer krank? Ist jemand narkosefähig oder nicht? Und das sind mindestens genauso wichtige Dinge, die dann praktisch geklärt werden müssten, um im Vorfeld dann halt sagen zu können, kann jemand überhaupt operiert werden oder nicht? Und ist denn dann die Operation tatsächlich indiziert? Wenn die Entscheidung für eine Operation gefallen ist, wie aufwendig und wie kompliziert sind diese Eingriffe an der Schädelbasis? Ja, man kann hier generell sagen, dass Schädelbasiseingriffe von der komplizierteren Art sind. Und zwar verglichen mit anderen Operationen, die wir so als Neurochirurg tatsächlich durchführen. Das liegt daran, dass die Schädelbasis schwer erreichbar ist, egal aus welcher Richtung man kommt. Es ist ein Bereich, der tief unterhalb des Gehirns liegt. Das heißt, der Zugangsweg an sich, der operative Zugangsweg dorthin ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und ein Kapitel für sich, das praktisch von Neurochirurgen erlernt werden muss. Hinzu kommt, dass es so viele Möglichkeiten der Zugangswege am Kopf gibt, dass man hier wirklich eine ganze Palette an chirurgischen Zugängen erlernen muss, um überhaupt sicher erstmal vor Ort zu gelangen. Und dann, wenn man vor Ort gelangt ist, dann kommt die eigentliche Tumorresektion, Tumorentfernung, wobei man dann auf ganz delikate Strukturen wie Hirnnerven, Gefäßstrukturen und andere ähm, aufpassen muss, die nicht verletzen darf. Das ist also dann die zweite große Herausforderung. Und als drittes, damit ist noch nicht alles getan. Man muss ja auch den Rückzug sozusagen antreten. Das heißt, man kann nicht einfach jetzt ähm, den Tumor entfernen und sagen, so, die OP ist vorbei, wir machen einfach mal außen die Hülle zu. Man muss an der Schädelbasis bedenken, dass es hier Risiken gibt wie Nervenwasserfisteln etc. Das heißt, wenn die Schädelbasis eröffnet ist und sehr viel Knochen auch abgetragen werden muss und ähm, die Nervenhaut breit eröffnet werden muss, dann muss alles ordentlich verschlossen werden. Das ist also nochmal ein dritter Schritt, der sehr, sehr wichtig ist und auch sehr stark dazu beiträgt, ob eine OP erfolgreich ist oder nicht. All dies zusammengenommen sind das wirklich sehr, sehr komplizierte Eingriffe. Es gibt Nuancen bei diesen Eingriffen von extrem kompliziert und risikobehaftet bis zu überschaubar 
von der Komplexität und mit äh, wirklich äh, niedrigen Risiken. Dies hängt dann auch sehr stark davon ab, wo der Tumor gewachsen ist und ähm, ja, wie groß letztendlich auch der Tumor dann zur Operation ist. Nun hat sich ja viel getan, gerade in Bezug auf die Operationssicherheit. Es wird viel endoskopisch operiert durch kleine Zugänge. Es gibt neurochirurgische Überwachungsmethoden. Es gibt eine computerassistierte Navigation. Wie viel von dieser Technik nutzen Sie denn bei diesen komplizierten Schädelbasisoperationen? Ja, wir benutzen im Grunde genommen bei jeder Schildbasisoperation diese Techniken. Die computerassistierte Navigation ist mittlerweile Standard in allen neurochirurgischen Kliniken und ist insbesondere bei Schildbasiseingriffen dann auch sehr hilfreich, wenn man unübersichtliche anatomische Strukturen hat und dann noch als zusätzliche Hilfe, die mit der Navigation sich im Grunde genommen an der Schildbasis orientieren kann. Die Überwachungsmethoden wie das intraoperative Neuromonitoring kommt immer zum Tragen, wenn Hirnnerven beteiligt sind, was ja sehr, sehr häufig der Fall ist. Wir können so ziemlich alle Hirnnerven bis auf den Riechnerv können wir ableiten. Und das heißt, während der Operation elektrophysiologisch den Nerv messen und dann Potenziale ableiten, die dann praktisch online überwacht werden und in dem Moment, wo sich Nervenpotenziale ändern, kann der Operateur die Operationstechnik entsprechend anpassen. Und dies alles dient dazu, um den Nerv, um den man präpariert, letztendlich zu schonen. Also man hat auch dadurch eine sehr gute funktionelle Live-Überwachung im Grunde genommen bei der Operation. Und ähm, das ist eine Methodik, die wir praktisch äh, bei jeder Schildbasisoperation anwenden. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier während der Operation die Sicherheit der Operation letztendlich zu erhöhen. Hier möchte ich auch noch mal hinzufügen, dass man vor der Operation bereits auch wirklich sehr schöne Methoden hat, sich den Operationssitus vorzustellen, indem man Techniken wie Augmented Reality oder Virtual Reality hinzunimmt bei der Operationsplanung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in einem ähm, solchen System den Tumor mit den umgebenden Strukturen dreidimensional darzustellen und nicht nur darzustellen, sondern mit einer Virtual Reality Brille noch einmal auch in den Operationssitus hineinzugehen, virtuell hineinzugehen, um sich das Ganze praktisch auch nochmal dreidimensional gut vorzustellen. Und das ist äh, für den Operateur extrem hilfreich, weil man dann wirklich schon vorausahnen kann, wie der Weg dorthin sein wird, welche Strukturen dort verlagert sind und äh, den Situs im Grunde genommen sich komplett besser vorstellen kann. Wie lange dauern diese Eingriffe und wie stark muss die Narkose sein? Die meisten Schädelbasiseingriffe dauern schon einige Zeit. Wir reden dann von einer Zeitdauer von zwei Stunden bis sogar bei sehr, sehr aufwendigen Eingriffen zehn, zwölf Stunden und länger. Das ist äh, aufgrund der Komplexität des Eingriffes bedingt. Die Feinarbeit, die praktisch dann auch unter dem Mikroskop dann erfolgen muss, die braucht seine Zeit. Daher muss man meistens davon ausgehen, dass man wirklich genug Zeit haben muss, um diese Eingriffe dann erfolgreich durchführen zu können. Die Schädelbasiseingriffe werden praktisch ausschließlich in Vollnarkose, in Allgemeinnarkose durchgeführt. Wir haben in der Neurochirurgie grundsätzlich Jetzt abgesehen von der Schädelbasis auch die Möglichkeit, Patienten im wachen Zustand zu operieren. Das gilt aber nur bei Eingriffen meistens an der Großhirnrinde oder bei funktionellen Eingriffen, wo Hirnelektroden eingesetzt werden, wo die Wachheit des Patienten dann erforderlich ist, um ein direktes Feedback dann zu erlangen. Und gelingt es bei diesen Eingriffen häufig, den gesamten Tumor zu entfernen oder müssen Sie zum Teil auch Tumorreste im Kopf belassen, um zum Beispiel diese empfindlichen Nervenstrukturen nicht zu schädigen? Ja, die Radikalität der Tumorentfernung oder die Vollständigkeit der Tumorentfernung, die hängt auch sehr stark davon ab, um was es sich für einen Tumor handelt wie groß der Tumor ist und welche Nerven letztendlich schon verlagert oder auch infiltriert sind. Wenn wir einen gutartigen, kleinen bis mittelgroßen Tumor haben, wie beispielsweise ein Meningiom, das an der Schädelbasis in einer günstigeren Lokalisation liegt, wie beispielsweise in der vorderen Schädelgrube, mittleren Schädelgrube, die Nerven nicht zu sehr umwachsen sind oder infiltriert sind, dann gelingt es meistens, den Tumor komplett zu entfernen. Anders sieht es aus, wenn solche gutartigen Tumoren sehr schwierige Kompartimente der Schädelbasis infiltrieren. Es gibt ein Kompartiment, was immer wieder so beispielhaft genannt wird. Das ist der Sinus cavernosus. 
Es ist ein zentrales Kompartiment an der Schädelbasis, wo Gefäße und mehrere Nerven in einem venösen Geflecht sozusagen ähm, durchlaufen. Und das ist also ein Areal, wo man nicht den Tumor komplett entfernen kann und auch nicht entfernen sollte, weil sonst äh, massive Nervenschäden auftreten. Und wenn solche Areale betroffen sind, dann wird von vornherein die Operation so geplant, dass dieser Bereich bei der Operation ausgelassen wird, also bewusst ein Rest dann auch stehen bleibt. Denn dieser Rest kann dann auch anderweitig nicht operativ durchaus gut behandelt werden. Wie gut sind denn die Heilungschancen bei diesen Eingriffen an der Schädelbasis? Ja, insgesamt sind die Heilungschancen deutlich besser geworden im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren. Das liegt daran, dass es bessere Techniken der Tumorresektion gibt, angefangen von der Vorbereitung bis hin zur Visualisierung und dann aber letztendlich auch bessere Techniken, um Schildbasisabdeckungen, Abdichtungen und Ähnliches durchzuführen, sodass wir bei den meisten Tumorarten guten Gewissens eine Operation mit einer sehr guten Erfolgschance bieten können. Natürlich muss man hier letztendlich aber individuell entscheiden. Das heißt, man muss sich den Patienten, Patientenalter, allgemeinen Zustand anschauen und dann die Tumorcharakteristika im Vorhinein genau analysieren, um dann abzuwägen, ob mit einer sehr guten Heilungschance zu rechnen ist oder ob eine operative Option dann vielleicht doch eine zu hohe Belastung für den Patienten und auch zu hohe Operationsrisiken birgen könnten, sodass man das alles nochmal überdenken muss. Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten direkt nach der Operation? Ja, man kann sagen, dass es den meisten Patienten nach der Operation recht gut geht. Also sie erholen sich relativ gut von der allgemeinen Narkose. Sie sind aber in den meisten Fällen überwachungspflichtig auf der Intensivstation. Das heißt, man muss ein oder mehrere Nächte auf der Überwachungsstation dann äh, verbringen, da nach solchen großen Eingriffen dann auch Nachblutungen oder Ähnliches nicht übersehen werden dürfen und das Potenzial dazu da ist. Nach der Überwachungsphase werden dann Kontrollaufnahmen meistens durchgeführt, am Operationstag meistens ein Computertomogramm, um eine grobe Übersicht über das Operationsfeld zu erlangen und also eben solche Nachblutungen und Ähnliches ähm, auszuschließen. Und man gelangt schon relativ rasch auf die Normalstationen. Das ist so der allgemeine Verlauf. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Diese Ausnahmen können für Patienten gelten, die also wirklich sehr, sehr ausgedehnte, bösartige Tumorarten haben, die vor der Operation bereits massive Nervendefizite aufweisen und Probleme haben mit der Nervenfunktion oder anderweitige Funktionsstörungen schon aufweisen. Da kann es auch durchaus passieren, dass man dann in längere Zeit auf der Intensivstation überwacht werden muss. Also letztendlich hängt das Ergebnis und die Heilungschance sehr stark davon ab, was man letztendlich für eine Operation hatte, welcher Tumor operiert worden ist und wie stark vitale Strukturen tatsächlich gefährdet waren. Und daran ausgerichtet ist dann auch die postoperative Überwachung dieser Patienten. Müssen denn die meisten Patienten hinterher in eine Reha-Klinik? Die meisten Patienten müssen nicht in eine Reha-Klinik. Das liegt auch daran, dass so diese Faktoren, die ich eben genannt habe, dazu beigetragen haben, dass die Schädelbasisoperationen deutlich sicherer geworden sind im Vergleich zu früher. Eine Reha-Behandlung ist aber trotzdem immer dann äh, notwendig, wenn Nervenausfälle auftreten, wenn man Probleme allgemein mit neurologischen Störungen hat, wie äh, Gleichgewichtsstörungen oder auch wenn Halbseitenlähmung oder Ähnliches auftreten sollten, wenn man Schluckstörungen hat und Ähnliches, ähm, dann können Reha-Behandlungen notwendig werden. Man kann aber trotzdem sagen, dass bei den Patienten, die ähm, zumindest bei uns in unserer Klinik ähm, operiert werden, der Großteil der Patienten, keine Rehabilitationsmaßnahme zwangsweise nach so einer Operation braucht. Sie sind ja im Bereich der Schädelbasismeningioma auch in der Forschung aktiv. Was sind denn aus Ihrer Sicht noch Verbesserungen oder Weiterentwicklungen, die für die Behandlung von Patienten mit Schädelbasisproblemen wünschenswert wären? Ja, es gibt immer wieder Schädelbasismeningiome, die zwar auf dem Bild aussehen, als äh, wären sie gut resezierbar, sind es aber im Grunde genommen nicht aufgrund ihrer Tumorbeschaffenheit. Die gibt es also 
auch bei diesem gutartigen Meningium. Das Problem ist, dass wir meistens im Vorfeld das nicht wissen. Also allein aufgrund der Bildgebung kann man nicht beurteilen und vorhersagen, ob ein Tumor von der Konsistenz beispielsweise weich genug ist, gut entfernbar ist und die Operationszeit dann auch entsprechend äh, überschaubar bleibt. Es gibt immer da immer wieder Überraschungen, das ist methodenbedingt. Das liegt daran, dass letztendlich ähm, allein aufgrund der MRT-CT-Aufnahmen im Vorfeld nicht vorausgesagt werden kann, wie freundlich ein Tumor sein wird, also auf dem Operateur bezogen und wie einfach der Tumor dann entfernbar sein wird. Da gibt es gute Ansätze, das zu verfeinern. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn man solche Dinge besser abschätzen kann. Dann könnte dann viel besser die Patienten auswählen, die dann tatsächlich bei extrem schwierigen Tumoren in, zur Operation ausgewählt werden sollten oder auch nicht. Also wo man dann sagen muss, okay, der Tumor, der scheint sehr, sehr problematisch zu sein, sodass wir erstmal eine Operation gar nicht äh, wagen. Dann gibt es gerade bei Schildbeißmeningiomen, die also sehr ungünstig lokalisiert sind und nicht komplett reseziert werden können, wie beispielsweise im Sinus cavernosus. Bis jetzt nur die Option, dass man dann den Rest bestrahlt in Form einer Einzeitbestrahlung oder fraktionierten Bestrahlung. Und ähm, das wirkt auch ganz gut. Aber es gibt ab und zu Meningiome, die trotzdem weiter wachsen, sehr problematisch äh, sein können. Nicht nur an der, am Sinus cavernosus, sondern auch in anderen Bereichen der Schädelbasis. Und wo irgendwann die Chirurgie und auch die Strahlentherapie dann nicht mehr greift, wo man wirklich sagen muss, hätten wir hier eine andere beispielsweise medikamentöse oder immunologische Ansatz, den Tumor zu behandeln, das wirklich sehr, sehr begrüßen würden. Nur diese Option gibt es noch nicht. Es gibt ähm, Ansätze für die medikamentösen Therapien, die bislang aber nie sich durchsetzen konnten und nie so effektiv waren, dass man sagen kann, es gibt das Medikament, was bei solchen problematischen Meningiomen greift. Das wäre wirklich der Durchbruch, wenn wir dahin gelangen könnten, dass man gerade diese operativ extrem schwer behandelbaren Tumoren dann anderweitig nicht operativ behandeln kann. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Nakamura. Ja, vielen Dank, Frau Amrein. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.